Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Episode möchte ich dir das Spiel eSports Live Tycoon vorstellen, dir genauer zeigen, worum sich das Spiel dreht, sodass du leichter für dich entscheiden kannst, ob es dir Spaß machen könnte und sich der Kauf für dich lohnen würde oder du lieber einen großen Bogen darum machen solltest. Das Spiel wurde mir als kostenloses Testmuster zur Verfügung gestellt, dies hat aber keine Auswirkungen auf meinen Test. Denn, feste Regel bei mir, wirklich richtig schlechte Spiele stelle ich gar nicht erst vor, selbst wenn man sie mir schenkt. Und auch sonst weise ich auf Fehler, Mängel und Probleme hin, ungeachtet ob gekauft oder Testmuster. Was ist eSports Live Tycoon? eSports Live Tycoon ist eigentlich ein klassisches Sportmanager-Spiel, wie man zum Beispiel Fußballmanager oder Fahrradmanager kennt, wo man eine Sportmannschaft trainiert und verwaltet, ihre Trainingsbedingungen verbessert, die kleinen Probleme im Leben der Mannschaft versucht in den Griff zu bekommen, die Aufstellung optimiert und dann versucht in einem Ligasystem aufzusteigen und mit seiner Mannschaft erfolgreich in diesem Sport zu werden. Hier bietet dieses eSports Manager Game auch sehr viele Features, die man sich von einem solchen Spiel wünschen kann. Spielereigenschaften, die man im Laufe der Zeit verbessern kann, Trainingsräume inklusive Ausbau, Marketing, Finanzen und auch allerlei Einblicke in das Leben und die Probleme einer solchen Mannschaft. In diesem Fall geht es halt dabei um eSports, genauer gesagt um eine Mannschaft, die das fiktionale MOBA-Spiel League of Heroes spielt. Dies hat nichts mit dem gleichnamigen Mobile-Spiel zu tun, sondern ist eher eine Anlehnung an das bekannte und beliebte MOBA League of Legends oder LOL, das ja auch im realen eSports eine große Nummer ist. eSports Live Tycoon – Devs und Kosten eSports Live Tycoon wird von Razer Games aus Spanien gepublished und vom kleinen Studio Uplay Online entwickelt, die trotz dieses Namens gar nichts mit Ubisoft zu tun haben. Dieses Team hat bereits mit Spielen wie Train Crisis, International Basketball Manager und YouTubers Live einige kleine Spiele erfolgreich auf den Markt gebracht. Es handelt sich also um kein völlig unerfahrenes Indie-Team. Das Spiel ist am 20. Juni 2019 im Early Access veröffentlicht und kostet auf Steam 14,99 Euro, wobei es zum Release einen Rabatt von 20% gibt, sodass man es derzeit für 11,99 Euro bekommen kann. Dieser Rabatt soll bis zum 7. Juli gelten, die Entwickler sprechen davon, dass sie noch drei bis vier Monate weiter am Spiel arbeiten wollen. Feedback und Feature-Wünsche werden angenommen. Technik und Zustand die verwendete Engine bietet eine ganz nette Grafik. Die Figuren sind umfangreich individualisierbar und sehen ansprechend aus. Grafisch ist das Spiel für das Management-Genre also durchaus konkurrenzfähig und ansprechend. Der Sound dagegen ist absolut mau. Weder gibt es irgendeine Sprachausgabe noch gute Musik. Ein paar Doodle-Sounds leiern im Hintergrund. Und die sonstige Vertonung mit Soundeffekten ist auch eher nur bei knapp über Mindestanforderungen oder sogar darunter. In diesem Bereich geht einiges an Ambiente im Spiel verloren. Das Spiel bietet verschiedene Sprachversionen der Bildschirmtexte in Englisch, Spanisch, Deutsch und Französisch. Sprachausgabe ist halt komplett Fehlanzeige, aber die Texte sind zumindest solide übersetzt. Das Spiel läuft weitestgehend stabil. Bisher hatte ich nur einen einzigen Hänger im Ladebildschirm nach dem ersten Bankrott. Die Optionen sind leider nicht sehr umfangreich, es gibt keinen rahmenlosen Fullscreen-Window-Mode und was mich vor allem stört, ist, dass es keine Option gibt, den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Auch eine Auswahlmöglichkeit, in einer höheren Liga zu starten, ist nicht vorgesehen. Man beginnt immer in der sechsten Liga, ganz unten. Spielfeatures – Das Haus Das Spiel hat eigentlich zwei bis drei Hauptansichten, je nachdem wie man spielt. Da ist zum einen natürlich erstmal das Spielerhaus, in dem die Spielvorbereitungen laufen. Hier gibt es verschiedene Stationen, an denen das Team die gegnerische Mannschaft analysiert, Marketing-Hype aufbaut, die Taktik des Gegners versucht zu kontern oder einfach gemeinsam trainiert und natürlich ist das alles anstrengend und Erholung muss auch immer wieder zwischendurch sein. Dieser Teil sieht grafisch nett aus, bietet aber spieltechnisch nur wenige Entscheidungen, außer der, welche Funktion man wie viel benutzt, denn hier ist Mangelverwaltung angesagt. Wenn man alles optimal vorbereiten wollte, bräuchte das Team vermutlich vier bis fünf Tage dafür. Man hat aber eigentlich nur anderthalb Tage Vorbereitungszeit. Dazu später noch mehr. Spielfeatures, die Spiele und Matches. Wenn es dann an die eigentlichen Matches geht, hat man zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man das ganze Spiel komplett simulieren lassen, dann besteht das Spiel nur aus einem Knopfdruck und man erhält nur das Endergebnis angezeigt und alle Entscheidungen im Laufe der Partie werden automatisch getroffen. Alternativ kann man den Vollsimulationsmodus wählen und hier geht es dann ziemlich zur Sache. 
Heldenauswahl, Heldensperrungen im Match, Feintuning zwischen Angriff und Ausweichen, Auswahl, welche Lanes wann gepresst werden sollen und manch weitere Entscheidungen es zu treffen. Oft noch unter Zeitdruck. Nicht-MOBA-Experten werden hier manchmal vor viele Fragezeichen gestellt, zumindest ging es mir so. Aber nach einigen Matches wird das auch etwas klarer. Dieser Simulationsmodus ist durchaus interessant und bietet einiges an taktischer Tiefe. Da aber auch einiges an Zufallsfaktoren mit hineinspielt und ich mir nicht völlig sicher bin, dass das Balancing bei der Release-Fassung so ganz fair ist, kann das auch schon mal recht frustrierend werden. Aber wenn es funktioniert, dann dafür auch sehr erfreulich. So ist es vermutlich, das Auf und Ab des Trainerlebens einer Sportmannschaft. Spielfeatures, weitere Menüs und Ereignisse. Manchmal streiten sich Teammitglieder oder sie sind nervös, mit den Nerven fertig oder anderweitig schlecht drauf. Da muss man dann als Teamchef eingreifen und für Besserung sorgen. Manchmal werden die Spieler krank oder gesperrt, dann müssen Ersatzleute her, die man sich aber kaum leisten kann. Denn die Finanzen sind ewig knapp und man muss gut überlegen, wofür man das Geld der Sponsoren ausgibt. Wenn die Kasse leer ist und die Kosten nicht gedeckt sind, ist man den Teamleiterposten schneller los, als man Pleite buchstabieren kann. Der finanzielle Teil des Spiels ist durchaus knackig und Pleite zu gehen ist weitaus einfacher, als dies nicht zu tun. Zwischen dem Hausmodus und dem Matchmodus gibt es immer wieder Kleinigkeiten am Rande, wo man als Teamleiter Entscheidungen treffen muss. So bekommt man Fanpost, die man beantworten muss und die Antworten haben Auswirkungen auf Fans und Team. Man muss Konflikte und Probleme in der Mannschaft lösen, das Haus reparieren und erweitern, Sponsorenwünsche erfüllen und manchmal kommen auch Besucher ins Haus, die manch merkwürdige Forderungen stellen. Die Spieler bekommen nach jedem Match Erfahrungspunkte, sodass sie auch mit der Zeit leveln und dort kann man dann bei jedem Level-Up einen Punkt auf die vier Grundattribute verteilen. Für die fünf Lanes eines Setups gibt es jeweils sechs Helden zur Auswahl, die auch alle mitleveln, hier gibt es aber keine Auswahl, das passiert automatisch. Zwischen den Saisons gilt es bessere Spieler zu suchen und anzuwerben, eventuell in ein besseres Spielerhaus umzuziehen, neue Sponsoren zu suchen und weitere Saisonvorbereitungen zu treffen. Umfang und Langzeitmotivation E-Sports Live Tycoon bietet schon einige Möglichkeiten aufzusteigen. Hausverbesserung, Level bei Teammitgliedern, Angestellten etc. Und dann kann man in insgesamt sechs E-Sports Liga Stufen aufsteigen, in denen es mehr Geld zu verdienen gibt, aber auch die Anforderungen immer härter werden und damit auch die Spieler mehr kosten, das Haus besser sein muss und man dadurch höhere Kosten hat und so weiter. Das Gameplay während der Vorbereitungszeit könnte noch etwas abwechslungsreicher sein. Man hat die fünf Kategorien Scouting, Teamchemie, Energie, Training und Hype, die man in Balance halten muss. Dies sieht auf den ersten Blick einfacher aus, als es in Wirklichkeit ist. Denn durch den enorm knappen Zeitrahmen für die Vorbereitung ist dies ein stetiger Kampf mit dem Mangel. Hier könnte das Balancing des Spiels wirklich noch etwas Feintuning brauchen. Denn die gegnerischen Mannschaften sind teilweise sehr viel umfangreicher vorbereitet, als man das selbst bei optimalstem Mikromanagement hinbekommen kann. Teilweise sind das sogar utopische Zahlen, die man selbst nicht mal erreichen kann, wenn man sozusagen alles auf eine Karte setzen würde. Das hinterlässt einen leichten Geschmack von Unfairness hier und da. Aber da die Spiele auch einen gewissen Zufallsfaktor haben, kann man manchmal trotzdem gewinnen, auch wenn es aussichtslos aussieht aber dafür auch überraschend verlieren, obwohl man der Favorit war. Aber in den meisten Fällen macht das Ergebnis der Matches schon Sinn. Will man wirklich in die alleroberste Liga aufsteigen, das beste Spielerhaus bekommen und alles erreichen, was es im Spiel gibt, so wird dies vermutlich schon eine ganze lange Weile dauern. Aber hier stellt sich dann die Frage, wie lang diese Weile wirklich wird. Denn natürlich nutzt sich das Spielprinzip auch schon etwas ab im Laufe von mehreren Saisons. Die Zufallsereignisse lockern das Ganze ein wenig auf, aber trotzdem hätte der Spielablauf noch etwas abwechslungsreicher sein können. Esports Live Tycoon ist hier, wenn man es mit anderen Managerspielen vergleicht, wohl eher im unteren Mittelfeld, zwischen den beiden Extremen, langweilig simpel und überfordernd kompliziert. Fazit Insgesamt bietet Esports Live Tycoon schon einige abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten, auch wenn ich mir hier und da noch etwas mehr Spieltiefe wünschen würde. Vor allem bei der Spielvorbereitung würde ich mir einfach mehr Zeit wünschen, die Spiele wirklich vorzubereiten und nicht nur unter Zeitdruck ein paar der allernötigsten Dinge zu machen. Während die gegnerischen Mannschaften oft mit fast perfekter Vorbereitung daherkommt, die man selbst niemals hinbekommen kann. 
Das Balancing zwischen Automatikmodus und Vollsimulation halte ich für noch nicht völlig ausgereift. Im Automatikmodus gewinnt das Team teilweise sogar gegen viel stärkere Mannschaften, während im Simulationsmodus es schon schwer wird, gegen die viel Schwächeren zu gewinnen. Dies mag eventuell an meiner MOBA-Unerfahrenheit liegen, aber ich bin mir recht sicher, dass dieser Modus einfach die Computergegner stark bevorteilt. Auf jeden Fall kann ich nach mehrstündigem Testspiel als Tipp sagen, dass die Teamchemie einer der wichtigsten Faktoren im Spiel ist. Wertung Um eine abschließende Bewertung zu finden, muss man ein paar Punkte gegeneinander abwägen. Erstmal ist da das erfrischend andere E-Sports-Setting, das dem Spiel auf jeden Fall einige Pluspunkte beschert. Auch die Grafik liegt zwischen zweckmäßig und schick, nicht viele, aber ein paar Pluspunkte für das Spiel. Das Balancing wirkt noch etwas unfertig und der Umfang bei den Spielfeatures könnte reichhaltiger sein. Da kann man die bisherigen Pluspunkte eigentlich komplett wieder mit neutralisieren. Der Sound des Spiels liegt zwischen langweilig und einschläfernd. Hier gewinnt eSports Live keinen Blumentopf, sondern nur ein Kopfschütteln. Falls einem die Spielmechanik zusagt, erzeugt das Spiel durchaus einen gewissen Unterhaltungsfaktor und mit dem umfangreichen Ligasystem gibt es Möglichkeiten für Langzeitmotivation, weitere Pluspunkte. Berücksichtigt man dann den eigentlich fairen Preis von 15 bzw. 12 Euro jetzt zu Release, würde ich sagen, dass das Game für E-Sports-Fans und echte Fans von Sportmanager-Spielen hier schon eine ganze Weile genügend Spaß fürs Geld bieten könnte. Wenn man das Spiel eventuell im Sale irgendwo günstiger bekommen würde, wäre es vermutlich auch für weitere Spielerkreise interessant. Alles in allem würde ich dem Spiel im derzeitigen Zustand eine 60% Wertung geben. Wenn die Entwickler das Balancing mit ein paar Patches noch etwas besser hinbekommen würden und vielleicht noch etwas mehr Abwechslung ins Spiel bringen würden, wären vielleicht auch noch 5% mehr drin, bei eventuell richtig viel Nacharbeit sogar eine Steigerung bis auf 70%. Ein richtiger Sportmanager-Hit ist das Spiel bisher nicht. Für Tycoon-Fans finde ich die Manager-Optionen zu flach. In dem Bereich wird es also auch nicht zu den Top-Games gehören. Aber das kann man wohl auch bei dem Preis nicht erwarten. Einige Stunden Spielspaß kann man damit aber durchaus haben. Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Meinung zum Spiel in die Kommentare schreiben würdest. Gerne auch im Forum auf meiner Webseite zapzock.de, wo du viele weitere Spieletests, aber auch sehr viele News zu Gaming, Hardware, YouTube und ähnlichen Themen finden kannst. Wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann weißt du, welcher Knopf dafür da ist. Ansonsten drück einfach den Daumen hoch und den Abo-Knopf. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.